the standard social science subject lesson 5 continuation of this lesson okay anti caste movements adavad jodi edirpu iyakangal nu solluvom first athane jodi ba babli jodi ba gobindarao babli was born in 1827 in maharashtra jodi ba gobindarao babli அப்படிங்கிறவரே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஏழில் மகாராஷ்டிராவில் பிறந்தார் ஹி ஓப்பன் அட் த ஃபஸ்ட் ஸ்கூல் ஃபார் அன்டச்சபிள்ஸ் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இன் பூனா அவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஒடுக்கப்பட்டவருக்கான முதல் பள்ளியை பூனாவில் வந்து திறந்தாருன்னு சொல்லலாம் ஹீ லான்ச்சு த சசிய சத்திய சோதக் சமாஜ் ட்ரூத் சீக்க சொசைட்டி இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டுஸ்டர் த நான் ரோமின் மாசஸ் டு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அதாவது சத்திய சோதக் சமாஜ் அதாவது உண்மையை நாடுவோர் சங்கம் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பை பிராமணர் அல்லாத மக்களும் சுய மரியாதையோடும் குறிக்கோளும் வாழ தூண்டுவதாக இவர் வந்து நிறுவனார் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் ஓகேவா பாபுலே ஆப்போசிட் சைல்டு மேரேஜ் அண்டு சப்போர்ட்டட் த விடோ ரீ மேரேஜ் இந்த பாபுலே அப்படிங்கிறவர் குழந்தை திருமணத்தை வந்து எதிர்த்தார் அதே நேரத்தில் விதவை திருமணம் அப்படிங்கிறத ஆதரிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜோதிபா அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் சாவித்ரி பாபுலே டிவோட்டட் தர் லிவ்ஸ் ஃபார் த அப்லிப்ட் ஆஃப் த டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் அண்டு விமன் ஜோதிபாவும் அவருடைய மனைவி சாவித்ரி பாயும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய அதாவது பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜோதிபாப ஓப்பனட் ஆர்கனேஜஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ் ஃபார் விடோஸ் ஜோதிபா பெற்றோர் இல்லாத குழந்தைகளுக்குன்னு சொல்லிட்டு விடுதிகளையும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதவைகளுக்குன்னு காப்பகங்களையும் உருவாக்கினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹிஸ் ஒர்க் குலாம்கிரி த ஸ்லேவரி இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்ட் தட் சம்ரைஸ்டு மெனி ஆஃப் ஹிஸ் ரேசிக்கல் ஐடியாஸ் அவர் எழுதின நூலான குலாம்கிரி அதாவது அடிமைத்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவருடைய பெரும்பாலான தீவிர கருத்துக்களை சுருக்கி கூறுதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பிக்சர் தான் ஜோதி பாபுலே அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் சாவித்ரி பாய் ஓகே பாபுலே சாவித்ரி பாய் பாபுலே நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ நாராயண குரு போன் டு பூவர் பேரண்ட் இன் கேரளா நாராயண குரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் அவார்டட் இந்தியா போயட் அண்ட் ஸ்காலர்ஸ் இன் மலையாளம் தமிழ் அண்டு சான்ஸ்கிரிட் ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூட்டா பை த டெர்பிள் காஸ்ட் டைனரி தட் த லோவர் காஸ்ட் தட் பீப்புள் சஃபர் ஹி டெடிக்கேட்டட் ஹிஸ் ஹோல் லைஃப் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த அப்ரஸ்டு ஓகே இந்த நாராயண குருன்னு சொல்லுவோம் கேரளாவில் ஏழை பெற்றோருக்கு மகனாய் பிறந்த நாராயண குரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரலும் வாழ்ந்தார் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலையாளம் சமஸ்கிருதம் தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் வந்து அறிஞராகவும் கவிஞராகவும் திகழ்ந்தார் அதே நேரத்தில் பயங்கரமான ஜாதி கொடுமைகளையும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் படும் துன்பங்களையும் கண்டு மனம் வெதும்பி அவர் வந்து அந்த மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக தனது வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணித்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஹி செட்டப் த ஸ்ரீ நாராயண தர்மபால பரி தர்ம பரிபாலன யோஜனா அண்ட் அர்பனைசேஷன் டு ஒர்க் ஃபார் த அப்ளிட் ஆஃப் த டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் அவர் வந்து அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்கு பணியாற்றுவதற்காக ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்குனார் ஹி எஸ்டாப்ளிஸ்டியா கிராண்ட் டெம்பிள் அட்டு அருவிபுரம் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் இட் டு ஆல் அருவிபுரம் அப்படிங்கிற ஊரில் ஒரு பெரிய கோயிலை கட்டி அதை வந்து அனைவருக்கும் அர்ப்பணித்தாருன்னு சொல்லி சொல்லலாம் திங்கர்ஸ் அண்டு ரைட்டர்ஸ் சச் தட் குமரன் ஆசன் அண்டு டாக்டர் பால்பு வேர் இன்ஃப்ளூஸ்டு பை ஹிஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் கேரிடு ஃபார்வர்டு த மூமெண்ட் குமரன் ஆசான் டாக்டர் பால்பு அவங்களுடைய சிந்தனையாளர்களும் எழுத்தாளர்களும் இவருடைய சிந்தனைகளால் தூண்ட பெற்று இயக்கத்தை வந்து முன்னெடுத்து சென்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஐயன் காலி ஐயன் காலி வாஸ் போன் இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ அட்டு வெங்கனூர் இன் திருவனந்தபுரம் தேன் இன் த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் ஆஃப் திருவங்கூர் ஐயங்காலி அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணில் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள வெங்கனூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்தார் த டிஸ்கிரிம்ஷன் ஹி ஃபேஸ்டு ஆஸ் ஏ சைல்டு டேர்ன் ஹிம் இன்டு எ லீடர் ஆஃப் அண்ட் ஆன்டி கேஸ்ட் மூமெண்ட் அண்ட் ஹூ லேட்டர் ஃபோக் ஃபார் த பேசிக் ரைட்ஸ் இன்க்ளூடிங் அசஸ் டு பப்ளிக் ஸ்பேசஸ் அண்ட் என்ட்ரி ஸ்கூல் ஸ்கூல்ஸு 
குழந்தையாக இருக்கும்போதே அவர் சந்தித்த சாதி பாகுபாடு அவரை ஜாதி எதிர்ப்பு இயக்கத்துடைய தலைவராக மாற்றியது பின்னாடி அவர் வந்து பொது இடங்களுக்கு செல்லுதல் பள்ளிகளுக்கு சென்று கல்வி கற்க இடம் பெறுதல் போன்ற அடிப்படை உரிமைகளுக்காக போராடினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஸ்ரீ நாராயண குரு ஐயன்காலி ஃபவுண்டட் த சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் அசோசியேட்டட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த புவர் இன் தௌசண்ட் நைன் நாட் செவன் ஓகே ஸ்ரீ நாராயண குருவால் ஊக்கம் பெற்ற ஐயங்காலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் அதாவது ஏழை மக்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பை நிறுவினார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ்லாமிக் ரீஃபார்மன்ஸ் இஸ்லாமிய சீர்திருத்தங்கள்னு சொல்லுவோம் ஆஃப்டர் த சப்ரெஷன் ஆஃப் கிரேட் ரிவல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் லுக்டு டு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வித் சஸ்பீசியன்ஸ் The community feared that Western education, Western culture and Western ideas would endanger their allegiance. Therefore, only a small section of Muslims accepted that new event for modern education. மேற்கத்திய கல்வி பண்பாடு மேற்கத்திய சிந்தனைகள் இதெல்லாம் தங்களுடைய மதத்துக்கு ஆபத்தாக அமையுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த சமூகம் வந்து அஞ்சியது அதனால முஸ்லீம் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய பிரிவினரே மேற்கத்திய கல்வியை வந்து பயில்றதுக்காக முன் வந்தாங்க சர் சையத் அகமத் கான் போன் இன் டெல்லி இன்டு ஏ நோபல் முஸ்லீம் ஃபேமிலி சர் சையத் அகமத் கான் டாட் தட் லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் எஸ்பெஷலி மாடர்ன் எஜுகேஷன் ஹேட் ஹோம்டு த முஸ்லீம்ஸ் கிரேட்லி அண்ட் கெப்ட் தம் பேக்வேர்டு டெல்லியில் உயர்குடி முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்த சையத் அகமத் கான் படிப்பறிவின்மையே அதாவது குறிப்பாக நவீன கல்வி அறிவின்மையே இஸ்லாமியர்களுக்கு பெரும் தீங்க விளைவிச்சு அவர்களை வந்து கீழ்நிலைக்கு கொண்டுட்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கருதுனாங்க ஓகே ஹி எக்ஸ்கார்டட் த முஸ்லீம்ஸ் டு அக்செப்ட் த வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் அண்ட் டேக் அப் த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஹி ஃபவுண்ட் ய சயின்டிஃபிக் சொசைட்டிஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் மெனி இங்கிலீஷ் புக் எஸ்பெஷலி சயின்ஸ் புக்ஸ் இன்டு உருது மேலை நாட்டு அறிவியலையும் அரசு பணிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர் வந்து இஸ்லாமியர்களை வந்து வற்புறுத்தினார் அதே நேரத்தில் அறிவியல் கழகம் ஒன்ற நிறுவி அவர் ஆங்கில நூல்களை அதை குறிப்பாக அறிவியலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கில மொழியில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் நூலை உருது மொழியில் வந்து மொழியாக்கம் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹி பிலீவ்டு தட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த முஸ்லீம்ஸ் வுட் பி பெஸ்ட் சோவ்டு இஃப் தே பவுண்டட் வித் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரேதர் தேன் பிண்ட் இன் வித் த ரைசிங் நேஷனல்ஸ் மூமெண்ட் So, he advised the Muslims to take to English education and to concentrate on it. In the same way, the people who are living in the world are living in the world. ஆங்கில அரசுடன் வந்து நல்லுறவு மேற்கொண்டால் இஸ்லாமியர்களுடைய நலன் வந்து பேணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்பினார் எனவே அவர் வந்து இஸ்லாமியர்களை வந்து ஆங்கில கல்வியை வந்து பயிலும்படியும் அதில் கவனம் செலுத்துறம்படியும் அறிவுரை கூறினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அலிகார் மூமெண்ட் சர் சையத் அகமத் கான்ஸ் மூமெண்ட் த அலிகார் மூமெண்ட் இஸ் ஸோ கால்டு பிகாஸ் இட் வாஸ் சென்ட்ரட் அரவுண்ட் த அலிகார் முகமதியன் ஆங்கிலோ ஓரியன்டட் காலேஜ் பவுண்ட் பை ஹிம் இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் which is a landmark in the history of Indian Muslim education. The college was raised to the status of university in 1920. Aligar Yakam Suluvon, Sir Sayyid Agamad Gaon Abdingir Avir, Ayrath Yetnuthi Yeluvuthi Anindavad Aande, Aligar Nagarla, Aligar Mugamadiyya, Angilo Oriental Kalluri, Abdingir Avonne Nirvunare, Aligar Yakam Abdingir Kudi Avaradol Yakam, இந்த கல்லூரியை மையப்படுத்தி நடைபெற்றதுனால இந்த பெயர் பெற்றது இந்திய முஸ்லீம்களுடைய கல்வி வரலாற்றை இந்த கல் இந்த கல்லூரி வந்து ஒரு மைல் கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இந்த கல்லூரி வந்து தயரம் உயர்த்தப்பட்டு இது வந்து பல்கலைக்கழகம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து தியோபன் மூமெண்ட் தியோபன் வாஸ் ஏ ரெவலஸ்ட் மூமெண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் பை த ஆர்த்தோடெக்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் உலிமா த உலிமா அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் முகமதின் குவாசிம் வான்டோய் அண்ட் ரஷீத் அகமத் கங்கோத்ரி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் நாட் ஃபைவ் ஃபவுண்டர் த ஸ்கூல் செட் தியோபன் இன் த சஹரன்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த யூபி இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தியோபந்த் அப்படிங்கிறது ஒரு மீட்பு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த இயக்கம் வந்து பழமைவாத முஸ்லீம்கள் அதோ உலோமாக்களில் வந்து தொடங்கப்பட்டது இந்த உலோமாக்கள் அப்படிங்கிறது முகமது குவாசிம் நானோதேவி 
அதாவது தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இட்ஸ் சாரி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூலேருந்து எயிட்டி வரலும் வந்தார் அடுத்து ரசீத் அகமது கங்கோத்ரி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வரலும் வந்தார் அவங்களோட தலைமையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சகரன்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஸ்கூலில் வந்து நிறுவனாங்க ஓகேவா த ஸ்கூல் கரிக்குலாம் ஷட் அவுட் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் அண்டு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இந்த பள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடத்திட்டம் ஆங்கில கல்வியும் மேலை நாட்டு பண்பாட்டையும் வந்து புறக்கணிச்சுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இம்பார்ட்டட் வாஸ் இன் ஒரிஜினல் இஸ்லாமிக் ரிலீஜியன் அண்ட் எயிம் வாஸ் மாரல் அண்டு ரிலீஜியஸ் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் த முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி இந்த பள்ளியில் வந்து உண்மையான இஸ்லாமிய மதம் அப்படிங்கிறது கற்றுத்தரப்பட்டுச்சு இதனுடைய நோக்கம் இஸ்லாமிய சமூகத்துடைய ஒழுக்கத்தையும் மதத்தையும் மீட்டெழுப்ப தான் அமைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து மௌலானா முகமது உத் ஹாசின் பிகேம் யார் நியூ தியோபன் லீடர் மௌலானா முகமது உல் ஹாசன் அப்படிங்கிறவர் தியோபந்தோடைய புதிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் த ஜமைட் உல் உல் உலிமா கவுன்சில் ஆஃப் தியோலியன்ஸ் லெட் பை ஹிம் கேவ் ய கான்சன்ட்ரேட் ஷேப் டு ஹாசன் சைடியா ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ரிலீஜியஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் ஆஃப் த முஸ்லீம்ஸ் இந்த ஓவரால் கண்டஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் யூனிட்டி அதான் அவருடைய தலைமையில் இயங்கிய ஜமை தூள் உலேமா அதாவது இறை இயல்பியர்களுடைய அவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹாசனுடைய கருத்துக்களான இந்திய ஒற்றுமை என்னும் மொத்த சூ ஒட்டுமொத்த சூழலில் முஸ்லீம்களுடைய அரசியல் சமய உரிமைகளுடைய பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறத குறித்த உறுதியான வடிவத்தை வந்து முன்வைத்ததுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்சி ரீஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இந்த த மிடல் ஆஃப் த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி த ரூம் ஆஃப் த ரீஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பிகின் இன் மும்பை அதாவது பத்தொம்பதாவது நூற்றாண்டு இடைப்பகுதியில் பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம் அப்படிங்கிறது பம்பாயில் வந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லுவோம் ஓகேவா பர்துன்ஜி நவ்ரோஜி ஃபவுண்டு தேன் ரகுமனுமாய் மஸ்தஸ்யான் ஷபா ஃபார்சிஸ் ரீஃபார்ம் சொசைட்டிஸ் இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பர்துன்ஜி நவ்ரோஜி அப்படிங்கிறவர் ரக்மாய் மத்தியாஸ்தான் சபை அதாவது பார்சிகளுடைய சீர்திருத்த சங்கம் அப்படிங்கிற ஒன்றை ஏற்படுத்தினார் ராஸ்ட் கோப்தார் த த்ரூ டெய்லர் வாஸ் த மெயின் வாய்ஸ் ஆஃப் திஸ் மூமெண்ட் ராஸ்ட் கோப்தார் அதாவது உண்மை விளம்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவருடைய தாரக மந்திரமாக இருந்துச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரம்ஜி மல்பாரி ஆர்கனைஸ்டிய கம்பேனியன் ஃபார் லெஜிஸ்லேஷன் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் பெரம்ஜி மல்பாரி அப்படிங்கிறவர் குழந்தை திருமண பழக்கத்துக்கு எதிரான சட்டத்தை வந்து இயற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து நடத்தினார் த கம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு மெனி லீடர்ஸ் சச்சஸ் பரோக்ஷா மேத்தா அண்டு டின்சா வன்சா ஹூ ப்ளேட் எ பிக் ரோல் இன் த ஏர்லி காங்கிரஸ் அதாவது பெரோஷா மேத்தா தீன்சா வாசா அப்படிங்கிற தலைவர்களை வந்து இது உருவாக்குச்சு இவங்க தொடக்க கால காங்கிரஸில் முக்கிய பங்கு பணியாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக் ரீஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் நிரங்காரிஸ் அண்டு நம்தாரிஸ் ஓகே அதாவது சீக்கியர்களுடைய சீர்திருத்த இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிரங்காரிகள் மட்டும் நம்தாரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எமங் த சீக்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாப் டு தேவர் அட்டம்ஸ் டு ரீஃபார்ம் பஞ்சாப் சீர்திருத்த சமூகத்தில் சீக்கிய சமூகத்தில் சீர்திருத்த முயற்சிகள் அப்படிங்கிறது மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு பாபா தயால்தாஸ் ஃபவுண்டு த நிரங்காரி மூமெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்டட் த வர்ஷிப் ஆஃப் த காட் நிரங்கர் அத ஃபார்ம்லெஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஐடல்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ரிட்லஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஐடோலரி ரெவரன்ஸ் ஃபார் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் குரு நானக் அண்ட் ஆஃப் த ஆடி கிராண்ட் ஃபார்ம்டு த எசன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டீச்சிங்ஸ் he reinterpreted the prohibitions on the meat eating and liquor consumptions punjab la sikh samugathudaiya sirdatha muyichigal apdingade merkollapattuchu nirangari yakathudaiya niruvarana baba dayal das nirangari avar vandu uruvamatra iravena valipadanu nu solli sonnaru silai valipadu silai valipadoda thodarpudiya sadangugal idella marutharu gurunana kudaiya thalamaiyum aadi grahathaiyum madithal vandu avarudaiya bodhanaigaludaiya saarama vilanguchu மது அருந்துவதையும் மாமிசம் உண்பதையும் கைவிடும்பாரு வலியுறுத்தி கூறினாங்க ஓகேவா நான் தம்தாரி மூமெண்ட் ஃபவுண்ட் பை பாபா ராம்சிங் வாஸ் அனதர் சோசியோ ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் அமங் த சீக்கிஸ் த நம்தாரி சின்சிஸ்ட் ஆன் த வியரிங் த சிம்பிள் ஆஃப் சீக்கிசம்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் த கிர்பன் அதை ஸ்வான்னு சொல்லுவோம் இன்சிட் பாபா ராம் சிங் வாண்டட் ஹிஸ் ஃபாலோவர்ஸ் டு கேரி அ லட்டி ஈட் கன்சிடர் போத் மென் அண்ட் உமன் ஈக்வல் அண்ட் அக்செப்டட் த விடோ ரீமேரேஜ் ஈட் ப்ரொகிபிட்டட் த டவுரி சிஸ்டம் அண்டு சைல்டு மேரேஜ் ப
இயக்கம் வந்து சீக்கியர்களிடையே நடைபெற்ற மற்றொரு சமய சமூக சீர்திருத்த இயக்கம்னு சொல்லுவோம் இந்த நாந்தாரி இயக்கத்தில் சீக்கியர்களுடைய அடையாளங்கள் எப்படி இருந்தால் கிர்பான் அதாவது வாழை தவிர அணியை வந்து வலியுறுத்துச்சு வாளுக்கு பதிலாக தனது சீடர்களை வந்து லத்திய கையில் வச்சுக்கிற மாதிரி ராம் சிங் அப்படிங்கிறவர் கூறினார் இந்த இயக்கத்தை வந்து ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் விரது விதவைகளுடைய மறுமணத்தை வந்து ஆதரிச்சது வரதட்சணை முறையும் குழந்தை திருமணத்தையும் வந்து இவங்க வந்து தடை செஞ்சாங்க In the worker of the gathering influence of Arya Samaj and the Christian missionaries, the Singh Sabha of a minister was established. Its main objective was to restore the purity of Sikhsams. With the support of Pradesh, it established Kalsa College for Singh in Amritsar. Singh Sabha was the forerunner of Agali movement. Okay. அதாவது ஆரிய சமாஜம் கிறிஸ்துவ சமய பரப்பு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுடைய செல்வாக்கு வளர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு சூழலில் சிங் சபா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து அமிர்தசரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நிறுவப்பட்டது சீக்கிய மதத்துடைய புனிதத்தை மீட்டு எடுப்பது இந்த சபாவுடைய முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்துச்சு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆதரவோடு அமிர்தசரஸில் சீக்கியர்களுக்குன்னு வந்து கால்சா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி வந்து உருவாக்கப்பட்டது சிங் சபாவே வந்து அகாலி இயக்கத்துடைய முன்னோடி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் முதல் எடுத்தோடி ராமலிங்க சுவாமிகள் பாப்பலோலி நோன் வெல்லலா ராமலிங்க சுவாமிகள் ஆர் ராமலிங்க அடிகள் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் வாஸ் போர்ன் இன் மருதூர் எ வில்லேஜ் நியா சிதம்பரம் ராமலிங்க சுவாமிகள்னு சொல்லுவோம் வள்ளலார் அப்படின்னு பிரபலமாக அறியப்பட்ட ராமலிங்க சுவாமிகள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு வரை வாழ்ந்தார் சிதம்பரத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மருதூர் அப்படிங்கக்கூடிய கிராமத்தில் இவர் பிறந்தார் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர் டெத் ஹிஸ் ஃபேமிலி மூவ் டு ஹிஸ் பிரதர்ஸ் ஹவுஸ் அட் சென்னை அவருடைய அப்பா இறந்ததுக்கு பின்னாடி அவருடைய குடும்பம் சென்னையிலேருந்து அவருடைய சகோதரனுடைய குடு வீட்டுக்கு வந்து குடிப்பெயர்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்பைட் ஹாவிங் நோ ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஹி கெய்னட் இம்மன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் முறையான கல்வி வந்து அவர் பெறாவிட்டாலும் அளப்பரிய புலமையை வந்து அவர் பெற்றிருந்தாருன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ராமலிங்க எம்பாசர்ஸ் த பாண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் கம்பேசன் பிட்வீன் த லிவிங் பீயிங்ஸ் உயிர்களிடையே நம்பிக்கை இறக்கம் அப்படிங்கக்கூடிய பிணைப்புகள் இருக்கணும் அப்படின்னும் அவர் வந்து நினச்சார் ஓகேவா ஹி எக்ஸ்பிரஸ் த வியூ தட் தோஸ் ஹூ லே கம்பேனியன் ஃபார் சஃபரிங் பீயிங்ஸ் ஆர் ஹார்ட் தேர் விஸ்டம் கிளாவ்டட் அதாவது துயரப்படும் உயிரினங்களை பார்த்து இறக்கம் கொள்ளாதவர்கள் வந்து கல் நெஞ்சக்காரர்கள் அவர்களுடைய ஞானம் வந்து மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய கருத்தில் வந்து முன் வச்சார் ஹி சோட் ஹிஸ் கம்பேனியன் அண்ட் மெர்சி ஆன் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் இன்க்ளூட் பிளான்ஸ் அவர் தன்னுடைய அன்பையும் இறக்கத்தையும் செடி கொடிகள் உள்பட அனைத்து உயிரினங்களுக்கிடையும் காட்டினார் திஸ் இஸ் திஸ் ஹி கால்டு ஜீவ காருண்யா ஹி எஸ்பா எஸ்டோப்ரிஸ்டு த சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் இட் வாஸ் ரீநேம்டு சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கா விச் மீன்ஸ் சொசைட்டி ஃபார் ப்யூர் ட்ரூத் இன் யூனிவர்சல் செல்ஃப் ஹுட் அவர் வந்து இதை வந்து ஜீவ காருண்யம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் சர்வ சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பை வந்து நிறுவினார் பின்னாடி அது வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் மாற்றம் அப்படிங்கிறது செய்யப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் ஓகேவா ராமலிங்க ஆல்சோ எஸ்டாப்ளிஸ்ரியா ஃப்ரீ ஃபீடிங் ஹவுஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேஸ்ட் அட் வெல்டலு இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் இன் த ஒர்க் ஆஃப் ய ட்ரிபிள் ஃபமைன் இன் சவுத் இந்தியா இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹிஸ் வேல்யூமஸ் சாங்ஸ் வேர் கம்ப்ளீட் அண்ட் பப்ளிஷ் அண்டர் த டைட்டில் திரு ஒருட்பா சாங்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ் ஓகே அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் தென்னிந்தியாவில் ஏற்பட்ட கொடிய பஞ்சத்தில் கணக்கில் கொண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஜாதி எல்லைகளை தாண்டி அனைத்து மக்களுக்கும் இலவச உணவகம் அப்படிங்கிறத வடலூரில் வந்து நிறுவினார் அவர் இயற்றிய ஏராளமான பாடல்கள் வந்து திருவொருட்பா அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பில் வந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா ராமலிங்கா போர்ட் விட்னஸ் டு ஹங்கர் அண்டு பாவர்ட்டி இன் த கண்ட்ரி ஐசா புவர் பீப்புள் அமெரிக்கேட் வித் ஹங்ரி ஹங்கர் அண்ட் டெரபிள் வியாலி கோயிங் டு எவ்ரி ஹவுஸ் ஏட் தயர் ஹங்கர் வாஸ் நோட் ரிமூவ் அண்ட் மை ஹார்ட் சஃபர்ட் இன்டென்ஸ்லி தோஸ் ஹூ சஃபர் வித் ரிட்டர்ன்லெஸ் டிசீஸ் ஐ சோ தெம் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மீ அண்ட்
நாட்டில் நிலவிய பசிக்கும் வறுமைக்கும் ராமலிங்க அடிகளார் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்சியாக இருந்தார் பசியினால் எழுச்சி போன மிகவும் சோர்வுற்ற ஏழை மக்கள் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கும் செல்லுவதை வந்து நான் பார்த்தேன் இருந்தும் அவர்களுடைய பசி வந்து போக்கப்படவில்லை அப்படின்னு என்னோடய இதயம் வந்து கடுமையாக வேதனைப்படுது கடுமையான நோயினால் வேதனைப்படுபவர்களை எனக்கு முன்பாக பார்க்குறேன் இதனால் என்னோடய இதயம் வந்து நடுங்குது ஏழைகளாகவும் இலையில்லாத நன்மதிப்பையும் கலைப்படைந்த இதயத்தையும் கொண்டுள்ள அந்த மக்களை வந்து நான் பார்க்குறேன் அதனால் நான் வந்து பலவீனம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ராமலிங்க அடிகளார் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அயோத்திய தாசர் ஓகே பண்டிதர் அயோத்திய தாசர் இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் வாசிய ராஸ்டிக்க ராடிக்கல் தமிழ் ஸ்கோலர் ரைட்டர் சித்தா மெடிசன் ப்ராக்டிஷனர் ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் சோசியோல் சோசியோ பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ட் ஓகே போன் இன் சென்னை ஹி வாஸ் ஃப்ளூவெண்ட் இன் தமிழ் இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட் அண்டு பாலி லாங்குவேஜஸ் பண்டித அயோத்திய தாசர் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு வரலு வாழ்ந்தார் இவர் ஒரு தீவிர தமிழ் அறிஞரும் சித்த மருத்துவரும் அவர் பத்திரிகையாளர் சமூக அரசியல் செயல்பாட்டாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சென்னையில் பிறந்த இவர் வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் பாலி இந்த மொழிகளில் புலமை அதாவது கற்று தேர்ந்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா ஹி கம்பைனட் ஆஃப் சோசியல் ஜட்ஜஸ் அண்டு ஒர்க் ஃபார் த எம்ஆர்டிபிஷன்ஸ் ஆஃப் த அன்டச்சபிள்ஸ் ஃப்ரம் த கேஸ் கல்ச்சர்ஸ் ஓகே அதாவது சமூக நீதிக்கான இயக்கம் அவன் நடத்திய அவர் சமுதா சாதியுடைய கொடிய பிடியிலிருந்து ஒடுக்கப்பட்டவருடைய விடுதலைக்காக அவர் வந்து பாடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹி ஒர்க் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏ கேஸ்ட்லெஸ் ஐடென்டிட்டி அண்டு கேஸ்டிகேட்டட் கேஸ்ட் ஹெமோனி அண்ட் அன்டச்சபிலிட்டி அவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஜாதி ஜாதிய மேல் ஆதிக்கத்துக்கும் ஜாதிகளற்ற அடையாளத்தை நிறுவ முயன்ற அவர் ஜாதிய மேல் ஆதிக்கத்துக்கும் தீண்டாமைக்கு எதிரான கண்டன குரல் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் ஓகேவா ஹீ கன்சிடர் எஜுகேஷன் ஆஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டூல் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் பிகேம் த ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் பிகைன் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் செவரல் ஸ்கூல்ஸஸ் ஃபார் த அன்டச்சபிள்ஸ் இன் தமிழ்நாடு கல்வியை வந்து வலிமை பெறுவதற்கான கருவியாக கருதி அவர் தமிழகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவருக்குன்னு பல பள்ளிகள் உருவாக்கப்படுவதை உந்து சக்தியாக வந்து திகழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லுவோம் ஓகேவா பண்டித அயோத்திய தாசர் ஃபவுண்டு த அத்வைதாந்த சபா டு ரேஸ் த வாய்ஸ் ஃபார் த டெம்பிள் என்ட்ரி ஃபார் த அன்டச்சபிள்ஸ் ஒடுக்கப்பட்ட கோவில் நுழைகிறதுக்கு நுழைவுக்கு ஆதரவாக குரல் எழு குரல் எழுப்புறதுக்காக பண்டித அயோத்திய தாசர் அத்வைதாதனா சபா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை வந்து நிறுவினார் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ ஜான் ரத்னம் அண்ட் அயோத்திய தாசர் எஸ்டாப்ளிஷ்டிய மூமெண்ட் கால் திராவிடர் கழகம் அண்ட் லான்ச்டிய மேக்சின்ஸ் ஆஃப் திராவிட பண்டிதன் இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் அயோத்திய தாசரும் ஜான் ரத்தனம் அப்படிங்கிற ஒரு திராவிடர் கழகம் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து உருவாக்கினாங்க மேலும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் திராவிடர் பாண்டியன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இதழை வந்து அவங்க தொடங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹீ ஃபவுண்டு த திராவிடன் மகாசன சபா இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் அண்ட் ஆர்கனைஸ் த ஃபஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்ஸ் அட் நீல்கிரீஸ் திராவிட மகாசன சபை அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நிறுவிய அவர் வந்து அவங்க அமைப்புடைய முதல் மாநாட்டை நீலகிரியில் வந்து நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா பண்டிதர் அயோத்திய தாசர் வாஸ் டிசப்பாயிண்டட் வித் த ஹிந்து தர்மா விச் சர்வ்ட் ஆஸ் த பேசிஸ் ஃபார் ஃபபர் ஹேண்டிங் அண்டு வேட்லெட்டிங் காஸ்ட் இன் இண்டோ சொசைட்டிஸ் பிரம்ம ஞான சபையை நிறுவனவங்களில் ஒருவரான அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹிந்து தர்மா ஓகேவா அதாவது இந்து சமயத்துடைய அந்த அந்த ரூல்ஸ் வந்து மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த தியோசிஃபிக்கல் ஆர்கனைசர் கலோன் கர்னல் ஹெச்எஸ் ஹால்காட் ஹி வென் டு ஸ்ரீலங்கா இன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் அண்டு கன்வெர்டட் டு புத்திசம் இந்த சேம் இயர் ஹி ஃபவுண்டு த சக்கிய புத்திசம் சொசைட்டி அட் மெட்ராஸ் டு ரேகா டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ரேஷனல் ரிலீஜியஸ் ஃபிலாசபி த்ரூ புத்திஸ் ரிலீஜியன்ஸ் ஓகே பிரம்மசான சபை நிறுவனங்களை ஒருத்தர் வந்து அந்த கேர்னல் ஹெச்எஸ் ஆல்காட் அப்படிங்கிறவர் அவர் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தோட விளைவாக 
ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் இலங்கை சென்ற அவங்க வந்து அங்கே வந்து பௌத்தத்தை வந்து தழுவுனாங்க அதே ஆண்டில் பௌத்த மதத்தின் வழிவாக பகுத்தறிவுடைய அடிப்படையில் வந்து பார்த்தனா சமய தத்துவ கட்டமைப்புக்கான சாதிய பௌத்த சங்கம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை அவங்க வந்து சென்னையில் நிறுவனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹீ ஸ்டார்டட் ஏ வீக்லி ஜேர்னல் ஒரு பைசா தமிழர் இன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் அண்ட் பப்ளிஷ் அண்டில் த டிமஸ் இன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஒரு பைசா தமிழன் அப்படிங்கிற பெயரில் ஒரு வாதாந்திர பத்திரிகையை தொடங்கி அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அவர் இறக்கிற வரலும் வந்து தொடர்ந்து வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த லெசன் இஸ் ஓவர் நவ் நவ் லெட்ஸ் சி த ரீகேப் ஆர் சம்மரி ஆஃப் த லெசன் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ரம்ம சமாஜ் பை ராஜாராம் மோகன் ராய் அண்ட் த ரூல் பிளேடு பை மகரசி திபேந்திர தாகூர் அண்ட் கேசப் சந்திரசேன் இன் கேரியிங் ஃபார்வர்டு த ப்ரம்ம சமாஜ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப்டர் ரோய்ஸ் டெத் ஆர் டிஸ்கஸ்டு ராஜாராம் மோகன் ராயால் பிரம்ம சமாஜம் நிறுவப்பட்டதும் அவருடைய இறப்புக்கு பின்னாடி சமாஜத்துடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து செல்வதில் மகரிசி வேதாந்திர தேவேந்திர தாகூரும் கேசவ் சந்திரசென்னும் வகித்த பங்கு குறித்து நாம் இந்த லெசனில் பார்த்தோம் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எம்ஜி ரேனடே அண்டு பிரார்த்தனா சமாஜ் வித் விச் ஹி வாஸ் அசோசியேட்டட் ஆர் எக்ஸாமினேடு எம்ஜி ரானடேவுடைய பங்களிப்பும் அவர் இணைந்து செயல்பட்ட பிரார்த்தனா சமாஜத்துடைய பங்களிப்பும் இங்கே ஆய்வு செய்யப்பட்டது த அட்டம்ஸ் மேடு பை ஆரிய சமாஜ் அண்டர் த எஜிஸ் ஆஃப் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி டு ரூய் ஃபார்ம் ஹிந்துசம் ஆஸ் வெல் அஸ் டு வின் த கன்வெர்ட் டு த ஹிந்து ஃபோல்ட் ஆ ஹைலைட்டடு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியுடைய ஆதரவில் இந்து சமயத்துடைய சீர்திருத்த ஆரிய சமாஜ் மேற்கொண்ட முயற்சிகளும் மதம் மாறியவர்களை மீண்டும் இந்து மதத்துக்களை கொண்டு வர்றதுக்கும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் வந்து கோடியில் காட்டப்பட்டன த ரேடிக்கல் ரீஃபார்மர் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் அண்டு ஹி ஸ்ட்ரிமிங்ஸ் ஃபார் உமன்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரைப்டு ஓகேவா அதாவது தீவிர சீர்வ சீர்திருத்தவாதிகளான ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் குறித்தும் பெண்களுடைய மேம்பாட்டிற்கான அவருடைய முயற்சிகளும் வந்து விளக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் த ரோல் ஆஃப் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சா அண்டு ஹிஸ் டிஸ்பிள் சுவாமி விவேகானந்தா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்துசம் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு இந்து மதத்தை மாற்றி அமைப்பதில் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சரும் அவருடைய சீடர் விவேகானந்தரும் ஆகியோருடைய பங்கு குறித்து விவாதிக்கப்படுது த ஒர்க் டன் பை ஜோதி பாபுலே இன் மகாராஷ்டிரா அண்டு ஜோ தோ அயோத்திய தாசர் இன் தமிழ்நாடு டு அப்டைன் சோசியல் ஜட்ஜஸ் ஃபார் த மார்ஜினலைஸ்டு அண்டு டிப்ரெஸ்டு செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ் இஸ் ரிவைடு மகாராஷ்டிராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோதி பாபுலே ஒடுக்கப்பட்ட உரி மற்றும் உரிமை மறுக்கப்பட்ட மக்கள் பகுதியினரை சமூக நீதியை பெற்றுத்தர மேற்கொண்ட பணிகள் வந்து மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா டுடே த லெசன் இஸ் ஓவர் நவ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல்